Ao longo da história, as perturbações da mente foram vistas de diferentes formas. Se casos de ansiedade, depressão, problemas do sono, dependências e compulsões sempre existiram, hoje, diante do fenômeno da pandemia e aumento exponencial destes transtornos mentais, como interpretá-los e compreendê-los? Transtornada Mente Uma visão da psiquiatria Tema desta série do Café Filosófico Desde os primórdios de nossa espécie, as drogas nos acompanham, registrando uma história multifacetada. Tais substâncias podem ser remédio ou ser veneno, dependendo do tipo, da dose, da frequência, como, aliás, já sabiam os gregos. Nossas mentes transformam-se e transtornam-se nessa relação ambígua que cria promessas de se atingir o paraíso, mas que muitas vezes resultam em inferno em escravidão. A dependência às substâncias, às drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, medicamentosas ou alucinógenas, é uma questão tratada pela psiquiatria para tentar compreender esse transtorno mental do ponto de vista científico. Todos nós conhecemos alguém que tem problema com o uso de alguma substância ou que tem um comportamento compulsivo que afeta a vida dessa pessoa e as suas famílias. É uma condição que reflete uma relação ambígua que nós desenvolvemos com algumas substâncias que nos atraem, atraem muito porque elas podem provocar prazer, porque elas podem provocar, elas podem divertir, e mais ao mesmo tempo, por outro lado, elas podem ser uma arapuca, que pode nos enredar numa... numa num ciclo é, que vai se repetindo, como um círculo que gira sobre si mesmo, lembrando um personagem de um filme que fica preso numa armadilha do tempo, acordando sempre no mesmo dia, no eterno retorno. É, como é, a própria palavra dependência diz, isso implica é, numa condição de elementos, elementos diferentes. E um ponto importante que nós temos que, que destacar é que essa relação entre os elementos, entre a substância, entre as drogas e o indivíduo, e depois nós vamos ver no seu contexto, é uma relação bastante ambígua que nós temos. Se por um lado a nossa sociedade valoriza uma pessoa que tem uma educação sofisticada, que saiba degustar um vinho, ao mesmo tempo a nossa sociedade não é, vê com bons olhos uma pessoa que se embriaga essas pessoas acabam sofrendo um estigma talvez o maior estigma é entre as doenças certamente entre as doenças mentais os, os dependentes de álcool dependentes de drogas ou mesmo com comportamentos compulsivos são muito estigmatizados então refletindo essa essa ambiguidade das drogas que podem nos provocar o prazer, a alegria, mas também podem, podem ser às vezes utilizadas como medicamentos, mas que podem causar uma, um transtorno, uma doença muito grave. Assim como nós podemos pensar no exemplo das máscaras de, do teatro, que representam a mesmo, ao mesmo tempo a alegria e a tristeza. As drogas elas convivem com esses, esses dois polos. Eu vou destacar três elementos. O indivíduo que consome a substância, que consome a droga, a, as drogas em si e o ambiente. O primeiro ponto, o indivíduo, na perspectiva psiquiátrica, sempre que nós estudamos, nós avaliamos, nós pensamos nessa relação do indivíduo com a substância e com a droga, nós pensamos numa espécie de jogo, num equilíbrio, numa busca de equilíbrio entre o que nós chamamos de fator de risco e fator de proteção para que o indivíduo não se, sub, é, é, não se exponha ou se ele se, é, for exposto a substâncias, ele não evolua para um quadro grave de dependência ou de ter problemas com o uso das substâncias. Entre os fatores de risco, é, nós pensamos desde a, a, a infância, desde o período de gestação, uma mãe que utilize drogas, que utilize substâncias durante a, a gestação, ela pode causar alterações irreversíveis no, do ponto de vista embriológico, na formação do sistema nervoso central dessa criança. O exemplo clássico é o álcool, que provoca a síndrome alcoólica fetal, que faz com que a criança possa ter um déficit intelectual grave, de uma forma irreversível. Então, a gestação tem um papel importante porque pode predispor essa, esse, esse feto, à medida que 
vá se desenvolvendo como neném, como, como criança, predispondo a fatores, a, a fatores é, biológicos a desenvolver a, a dependência química, a, a ser criado num ambiente disfuncional, com uma família é, disfuncional, num ambiente onde as drogas estejam presentes, sejam utilizadas por é, amigos, por familiares, uma criança que seja vítima de abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, aumenta muito o seu risco de ter essa, desenvolver problemas com o uso de drogas, assim como a criança que é negligenciada, que não tem um bom cuidado materno ou de um substituto, mais tarde o adolescente que convive com os melhores amigos que utilizam drogas, ou o namorado ou namorada que usa drogas, estar fora da escola, é, viver num ambiente de violência, então esses são fatores muito importantes e destacaria também um, um outro fator, que é o uso precoce de drogas. Quanto mais precoce for o uso de drogas, maior o risco de utilizar, uh, de se desenvolver um, um, a dependência por razões que nós conversaremos daqui a pouquinho. Então, do ponto de vista do indivíduo, uh, a, a genética também tem um, um peso, em torno de 50% de concordância entre os gêmeos idênticos, os gêmeos univitelinos, ou seja, a, a genética também pode influir, não é determinante, mas tem uma influência para se desenvolver a dependência de substâncias. Entre os fatores de proteção estão, por outro lado, então, uma gestação saudável, uma relação saudável familiar, uma família que tem uma boa comunicação, um estilo parental saudável que não seja extremista nem de negligência, nem de excesso de rigor, participar de eventos esportivos, religiosos, culturais, ter atividades produtivas, eh, sociais, pró-sociais, como voluntariado. O segundo elemento, as drogas ou as substâncias, nós podemos eh, classificar de uma maneira muito simplificada pela ação farmacológica, ou seja, pelos efeitos que elas podem estimular no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro. Primeira delas, aquelas que são calmantes, aquelas que nos cedam, que nos deixam mais tranquilos, como, por exemplo, os benzodiazepínicos, que são medicamentos receitados por médicos, são os famosos tarja preta, como diazepam, clonazepam ou prazolam, que mal utilizados também podem provocar dependência. O álcool em doses baixas, os opiáceos também podem ser calmantes, tranquilizantes. O segundo grupo seriam os excitantes, os estimulantes, como a cocaína, as anfetaminas, a cafeína, é, que nós utilizamos no dia a dia, são substâncias que nos dão mais energia, mais disposição, e aquelas que são chamadas psicodélicas, as que podem nos levar a alterações da percepção da realidade, podem nos levar a, a percepções completamente distintas da realidade, como o LSD, como a mescalina, a psilocibina e bogaína. E aqui no Brasil nós temos a ayahuasca, que é utilizada por algum, alguns grupos religiosos. Uma outra característica importante da, em relação às substâncias, em relação às drogas, é o que nós chamamos de vias de administração, ou seja, a forma como essa substância é consumida ou é utilizada. Por exemplo, o tabaco, que é fumado, o cigarro de maconha, que é fumado, o crack, que é fumado a cocaína que é cheirada, o álcool que é ingerida por via oral ou mesmo a maconha quando é ingerida em forma de bolo ou de bolachas, de biscoito, isso vai ter uma importância porque todas essas substâncias que nós comentamos, essas substâncias que podem ter o poder de causar dependência, que podem desenvolver um uso problemático para os indivíduos, elas agem de uma maneira simplificada, resumida, num sistema cerebral identificado nos anos 50 por dois pesquisadores, o uh, James Olds e Peter Milner, nos anos 50, em pesquisas de laboratório com ratinhos, eles identificaram o chamado sistema de recompensa, mas que basicamente tem três componentes importantes, a área tegmental ventral, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Então todas essas substâncias, elas tendem a, direto ou indiretamente, liberar uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina, que está associado a sensações de prazer, de alegria, de bem-estar, e isso vai é, associado também a outras estruturas cerebrais relacionadas ao aprendizado, relacionadas à formação de hábito, à memória, 
quando o, a pessoa ingere a, a qualquer uma dessas substâncias, no primeiro momento, elas têm a, essa tendência a provocar uma sensação agradável, uma sensação de prazer, e essa sensação ela, o, a, nós absorvemos também de uma maneira associada a todos os, os fatores que acontecem simultaneamente. Então, as pessoas que estão ali junto com a, a, a primeira experimentação, a primeira vivência com as drogas, os aromas, a música, os sentimentos que nós estávamos sentindo ali, que estavam presentes naquela primeira experimentação, isso tudo vai ter uma importância grande porque essa liberação de dopamina, essa sensação agradável, ela tende a nos estimular a buscar novamente essa, o uso dessa substância, buscar repetir essa sensação de prazer, com a medida que nós vamos repetindo esse consumo, transformando em hábito é, e ao longo do tempo pode se instalando uma condição é, de dependência, de dependência química, de uma dependência grave, grave ao uso dessa substância. Então, a mente transtornada acontece nesse momento que é, há uma disfunção dessa nossa relação da droga com o, o nosso sistema nervoso central e com o nosso comportamento. No próximo bloco... Então, o adolescente, quando ele procura o uso de uma substância, ele pensa no efeito imediato, ele não tem condições de pensar no médio prazo, no longo prazo. Droga. Toda e qualquer substância capaz de alterar as funções de um organismo. São muitas as consequências e também perigosas do uso abusivo das diversas drogas. Entram em jogo muitas variáveis, os diversos componentes da constituição física, biológica, psíquica e mesmo social e emocional da pessoa envolvida com o uso da droga. Também é preciso considerar o tipo de efeito que causam, se são calmantes, excitantes, alucinógenas e ainda o perigo de suas combinações, da quantidade e frequência da substância ingerida. De qualquer forma, nenhuma droga é inocente ou inofensiva. O uso de substâncias ele vai tendo uma ação nessa área, no cruacumbens, área tegmentar ventral, mas principalmente é importante porque ela, a, a, a ambiguidade do uso da substância se reflete aqui também. Por exemplo, a, elas agem numa área muito antiga, que nós podemos chamar de muito primitiva, do nosso sistema nervoso central, que é o sistema límbico, que desperta as emoções, que desperta esse impulso para repetir o consumo da substância. E o córtex pré-frontal são as estruturas cerebrais mais recentes na evolução da nossa espécie, que estão relacionadas a funções muito importantes, que nós chamamos de funções executivas, o planejamento, o julgamento, e, uh, então, uh, o, principalmente o adolescente, porque essa é uma, uma estrutura que vai amadurecer, uh, terminar o seu amadurecimento em torno dos 25 anos, então o adolescente ele não vai ter essa capacidade de uh, controlar o impulso que vem. Então ele vive esse conflito entre o, o impulso, entre o lado emocional que estimula o consumo e a imaturidade do seu corpo. Uh, córtex pré-frontal, ou seja, da sua capacidade de planejamento, de julgamento e de entender as consequências da, dos seus atos, das suas atitudes. Então, o adolescente, quando ele procura o uso de uma substância, ele pensa no efeito imediato, ele não tem condições de pensar no médio prazo, no longo prazo. E aí é por isso que é um fator de risco para o desenvolvimento dessa... dessa desse transtorno, desse problema, ou de transtornar a mente. Aí nós vemos esses depoimentos que surgem na clínica, no consultório psiquiátrico, na psicologia, nos hospitais, nos CAPs, que é a, o processo de evolução dos problemas em relação ao álcool. Fui no aniversário do meu amigo, ia beber só duas cervejas e ia embora antes da meia-noite. Bebi todas. Eu nem sei a que horas eu voltei para casa nem mesmo como eu cheguei lá. Eu não fui promovido como eu esperava e perdi o interesse em tudo. Família, amigos... Tenho acordado com muita náusea, vontade de vomitar, suando e com as mãos tremendo. Tenho que tomar uma bebida logo para me aprumar. Antes, eu aguentava até o fim da tarde para tomar a primeira. 
a pessoa vai perdendo o controle sobre a quantidade, sobre a frequência e sobre o tempo de uso da substância, é, vai havendo uma dificuldade de exercer outras atividades, as atividades sociais, as atividades profissionais, num, num processo que o indivíduo não vai tendo muita, muita consciência. Ele é, é, perde mais tempo para conseguir é, dinheiro ou consumir mais a substância e também perde mais tempo para se recuperar dos efeitos do uso dessa substância ou já começa a apresentar o, os sintomas da falta da substância. Acorda de manhã já tendo transpiração, tendo tremores de mão, tendo náusea e aí precisa ingerir a substância já no início do dia, quando o processo já está bem avançado. Já tentei parar de fumar umas cinco vezes nos últimos anos. Fico alguns dias ou até semanas, mas sempre acabo voltando a fumar. Acordo de madrugada e tenho que fumar um cigarro. De manhã, assim que acordo, já acendo outro ainda deitada. No trabalho, fico desesperada se não posso dar uma escapada para o meu cigarrinho. Aí nós vemos ah, já o processo mais, mais avançado, quando a pessoa já percebe que tem um problema, quer tentar interromper o uso, mas não consegue e fracassa no, nessa tentativa de interromper o uso da substância. Muitas mulheres, principalmente, é, têm dificuldade, têm um certo medo de parar de fumar, de interromper o, o uso do cigarro, porque têm medo de engordar. É, mas o envelhecimento que o cigarro provoca, esse não tem remédio. Nesses comentários nós já percebemos também o sintoma maior de abstinência, a pessoa que é, já tem uma dependência grave, que ao acordar de manhã, a primeira atividade, a primeira atitude é ter que acender o cigarro. Tempos atrás, um baseado era suficiente para me deixar em paz com a humanidade. Agora eu não sei por que eu tenho que fumar bem mais, só que eu não sinto que consigo atingir a mesma sensação de antes. Tenho fumado uns cinco baseados todos os dias. Não consigo terminar meu trabalho direito em casa, não tenho o menor interesse em conviver com a família. Tenho vivido isolada. Assim, posso fumar o quanto eu quiser. É, esses são fenômenos, são adaptações que vão acontecendo com a utilização de todas as substâncias. À medida que se repete, que se prolonga o uso dessas substâncias, a nossa estrutura cerebral ali do sistema de recompensa e as outras adjacentes relacionadas também a, ao desenvolvimento da dependência, elas vão se transformando, elas vão se modificando numa condição que nós chamamos de neuroadaptação. Os neurônios, as células nervosas, elas vão se modificando, elas vão transformando as suas, é, comunica a sua comunicação, que é, o, que é a sinapse que vocês conhecem. Aquelas relações muito mais delicadas, muito mais complexas dos bilhões de neurônios que nós temos, elas são modificadas por esse uso continuado, esse uso repetitivo da substância. E é por isso que o, o, a dependência química é um, um transtorno cerebral, certamente o cérebro fica modificado, muitas vezes de uma forma irreversível, como nós vimos quando é estimulado muito precocemente nos adolescentes ou quando o uso da substância é crônico por, por muitos e muitos anos. E é por isso que é uma doença difícil de, de ser tratada de ser, e o hábito, o consumo é difícil de ser interrompido. E isso é muito importante que nós entendamos esse processo para que a dependência química, a dependência do álcool e de outras substâncias possa ser vista de uma maneira é, objetiva como uma doença como outra qualquer. Nós não temos um julgamento moral para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão arterial, para quem desenvolve um, um transtorno reumático, uma doença reumática, um problema asmático, mas o, a dependência química é, ainda existe, com tudo que se avançou nos conhecimentos científicos nas últimas décadas, mas mesmo às vezes no meio da, do, dos profissionais de saúde, ainda existe essa tendência a ver de uma maneira estigmatizada, como se a pessoa tivesse controle sobre a sua vontade, controle do seu comportamento, como se ela não estivesse com essa estrutura modificada. Porque um ponto é, muito importante que nós precisamos destacar é que esse sistema de recompensa onde todas as substâncias agem com essa liberação de dopamina, ela é uma estrutura antiga, como eu comentei, e é responsável por três funções extremamente importantes 
e instintivas que, do, da nossa espécie, que são importantes para a sobrevivência do indivíduo e para a sobrevivência da espécie. Então, é uma estrutura que controla a busca de alimento, é uma estrutura que controla a necessidade de água, de hidratação para o indivíduo poder sobreviver e a busca pelo sexo, que é um, um impulso muito importante para a sobrevivência da espécie. Então, isso dá uma ideia de como a dependência química é um transtorno que afeta uma, uma condição muito é, for, é, de uma maneira muito forte, muito intensa, o nosso comportamento e os nossos, é, e os nossos hábitos e os nossos impulsos. Eu estou a ponto de me separar do meu segundo casamento. Meus colegas de trabalho e familiares se afastaram de mim. Dizem que não conseguem conviver comigo do jeito que eu estou. Todos acham que é a cocaína que está me fazendo mal. Mas eu não quero parar de usar. Eu sei que eu estou magro e fraco. Envelheci muito. Sinto uma angústia e às vezes muita irritação, mas... Mas eu não vou largar o crack. Esses são sintomas muito frequentes, muito prevalentes e que já demonstram um grau bastante avançado da dependência, do problema com o uso da substância, que é quando a pessoa, apesar de perceber as dificuldades, os problemas ou os prejuízos que a sua vida, é, que foram causados na sua vida pelo uso da substância, os problemas físicos, psicológicos, às vezes essas repercussões na sua saúde, na sua vida, o indivíduo, a pessoa não consegue interromper o uso. Ou seja, é como se a droga, a substância, virasse o centro de gravidade da sua vida e todas as suas atitudes, todas as suas ações são voltadas apenas para o consumo da substância. Família, trabalho, diversão, outros interesses desaparecem e são absorvidos uma espécie de buraco negro. Né? A droga funciona como uma espécie de buraco negro onde a pessoa não consegue mais escapar, não consegue mais sair. No próximo bloco... Eles aumentaram a concentração da, da nicotina para que a dependência se instaurasse de uma maneira mais rápida. As drogas e os seres humanos têm uma histórica e conturbada relação que varia de acordo com a época, o contexto e a sociedade. Para o bem e para o mal, fato é que elas sempre estiveram presentes enaltecidas ou marginalizadas. Em 1750, o artista inglês William Hogarth retratou em duas obras, Jean Lane e Beer Street, que foram projetadas uma ao lado da outra, os males do consumo de gin contra os méritos do consumo de cerveja. Enquanto Jean Lane mostra cenas chocantes de infanticídio, loucura, decadência e suicídio, Beer Street retrata um comércio próspero e pessoas saudáveis. As obras hoje expostas na Tate Gallery em Londres e tema de diversas análises disponíveis na internet trazem na infinidade de detalhes nuances críticas em ambos os cenários. Agora nós precisamos entender a relação com o terceiro elemento que é a sociedade ou o ambiente onde essas substâncias são produzidas, são consumidas, são utilizadas pelo indivíduo. As drogas, as substâncias, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Eles, elas acompanharam a nossa evolução como espécie. Elas fazem parte e ainda influenciam a nossa história no dia a dia. O álcool, por exemplo, é, existem registros arqueológicos que, do consumo do álcool por homens pré-históricos, já que consumiam é, bebidas fermentadas, o hidromel, depois mais tarde a cerveja e o vinho, que estavam presentes entre os sumérios, estavam presentes na Babilônia. Os gregos, por exemplo, diluíam o vinho em água, o vinho era uma forma também, todas as pessoas podiam consumir o vinho, mas existia uma condição de status. As mulheres não podiam consumir as bebidas alcoólicas, os escravos também não. Ao longo da, da história, então, o, o, a, as bebidas e as drogas passavam por um, 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 um processo que nós vamos ver se repetir ainda nos dias de hoje. Elas inicialmente tendiam a ser consumidas como alimento, ou como o vinho e, e a cerveja, que é a conhecida até como pão líquido, como remédio, e só ao longo do, do tempo ela passa a ser consumida como droga de abuso. 
ou como, como a forma diferente de uso do remédio ou do alimento, por, uma, por várias condições. A primeira delas é que no início nós consumimos as bebidas é, fermentadas, elas eram utilizadas também como uma forma de hidratação mais segura, porque as águas podiam ser contaminadas, não se conheciam as fontes dessas águas, então era uma forma mais segura. Mas a, a, a relação, então, era de, de existir uma produção limitada. Por exemplo, os nossos nativos primitivos aqui da região do Brasil, os nossos indígenas, eles também consumiam uma bebida alcoólica chamada cauim, que era feita exclusivamente pelas mulheres, à base da fermentação da mandioca, e o consumo era sempre coletivo, era sempre, tinha uma função social ou de comemoração de uma guerra, preparação para a guerra, ou comemoração de vitórias contra outras tribos, muitas vezes associada a, ao canibalismo, à antropofagia, ou então é, cerimônias místicas, cerimônias é, que buscavam o transcendente. E essa, é, esse tipo de consumo do, do álcool vai sendo modificado principalmente na Idade Média, quando o, na Europa se conhece o alambique, que já havia sido desenvolvido pelos árabes já há bastante tempo, mas então na Idade Média os europeus começam a produzir bebida alcoólica pelos alambiques e causando duas modificações que têm um impacto e uma mudança muito significativa na forma do consumo do álcool. Primeira é a produção em escala. Os alambiques conseguiam produzir uma quantidade maior de álcool destilado e, é, e esse processo de destilação também fazia que a concentração do álcool fosse maior. Então isso modifica totalmente a nossa relação com as bebidas alcoólicas. Uh... O tabaco, que é uma outra substância que nós consumimos muito ainda hoje em dia no mundo todo, é uma planta originária das Américas. Ela era consumida também pelos nativos da América do Norte, ali dos Estados Unidos, Canadá, em rituais é, sagrados, em rituais de integração social, de comemoração social. Era fumado, não era consumido individualmente. E essa condição era transformada com a colonização europeia, que ao chegar às Américas, trava conhecimento com essa substância que para eles era uma novidade e eles começam então a exportar as folhas de tabaco para o consumo na, nas metrópoles, nas coroas. E lá essa, essa planta então é consumida de uma maneira diferente, ela deixa de ter aquela função social é, de religiosa ou de congraçamento social, de reafirmação dos laços sociais. Passa a ser, então, o tabaco é uma substância que é consumida pela realeza, pela corte, na forma pouco fumada, mas principalmente como rapé. Mais tarde vai ser consumido como cachimbo, como charuto, e, e vai ter uma grande transformação mais tarde, no século XVIII, quando uma empresa de, que comercializava tabaco nos Estados Unidos, aí por volta de 1875, oferece um prêmio de 75 mil dólares para quem inventasse uma, uma máquina que conseguisse produzir tabaco em escala, em uma grande, cigarros de tabaco em, em escala, numa, para permitir o consumo de massa. E em 1880, um, um engenheiro da Virgínia, patenteia uma, uma máquina que era capaz de produzir 200 cigarros por minuto, 12 mil cigarros por hora, e isso então, ao, da mesma forma que a bebida destilada, tem um impacto enorme porque o, 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 a forma de consumo do tabaco deixa de ser como o rapé, que era mais de 80%, 90% da forma de consumo do, tapé, do, do, do tabaco era em forma de, de rapé, ou de charuto, ou de cachimbo, que era um fumo artesanal, e é, é, inicia-se, então, o consumo de um tabaco industrializado. Outra substância que também acontece esse mesmo processo, as folhas de coca, elas são originárias aqui também da América do Sul, dos países andinos. Os relatos históricos indicam que, numa determinada fase, as folhas de coca era só, eram consumidas apenas pela elite dos povos nativos. Mais tarde, no processo de desenvolvimento social, elas são consumidas também pela, pela, pelo 
pelas pessoas mais simples, mais humildes, humildes, não da nobreza, são consumidas principalmente o que nós chamamos de é, coca mastigada, mas na verdade não é mastigada, ela é colocada sobre a gengiva com cinza, as folhas são misturadas com cinza para alcalinizar a folha e permitir a absorção, ou era tomada em forma de chá. A função não era de diversão, não era para o uso individual. Esse, essa forma de consumo era relacionada ao trabalho. Os colonizadores, ao perceberem que o, a cocaína ela estimulava, ela era uma forma de adaptação ao trabalho, às altitudes dos Andes, e como eles precisavam exportar, uh, exportar riquezas para a metrópole, que era essa a função da, da, da colonização, eles começaram a pressionar os povos nativos dos Andes a consumirem mais cocaína para produzirem mais, trabalharem mais, ao ponto de que uma grande parcela da população morreu por excesso de trabalho, pela exploração do trabalho, e só no século XIX é que uh, um químico uh, alemão chamado Neumann, ele identifica o princípio ativo da, da, da cocaína e uh, aí a cocaína segue aquele ciclo, né? ela é, deixa de ser consumida como forma do trabalho, ela é também desterritorializada, desacralizada e é inicialmente identificada como um remédio. Todos nós conhecemos a passagem da vida do Freud, que foi um consumidor de, de cocaína, também prescrevia cocaína para os seus, para os seus pacientes. Ah, o primeiro paciente que ele prescreveu foi um amigo dele médico que era dependente de heroína e ele prescreve a cocaína para esse amigo como tratamento substitutivo da heroína e esse médico morre ah, por overdose de cocaína, ah, alertando então o Freud sobre ah, os riscos do uso da cocaína, aí ah, ele, ele deixa de consumir cocaína e deixa de prescrever. Mas então a cocaína iniciou-se como o uh, uso como remédio e evolutivamente, socialmente, ela começa a ser usada também individualmente como uma droga que poderia proporcionar prazer, poderia provocar excitação, poderia provocar animação, mas fora do contexto social do trabalho ou da relação com o transcendente. Então, essas são modificações muito importantes que acontecem. Essas substâncias deixam de ter o valor de, de uso que tinham nas culturas originárias e passam a ter um valor de troca, ou seja, elas se transformam em mercadoria. Um processo que muda completamente a relação dessas substâncias do indivíduo com as substâncias. Elas passam a ser, então, uma mercadoria com alto valor comercial, um alto valor de troca, ao ponto da, da, desses, uh, dessas nobrezas, dessas cortes, eh, criarem um monopólio da venda dessas do tabaco e começam a combater o contrabando. Então eh, nós vamos ver que o problema da criminalização do uso de droga não é nenhuma novidade do nosso século, do século passado, já está presente lá desde o século 17, 16, 18. É, e um outro, uma outra característica também importante em relação às substâncias é que o, 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 nesse processo de transformação de mercadoria, o álcool também foi utilizado como moeda de pagamento para o tráfico dos africanos que eram escravizados e mandados aqui para as Américas. Então, esse é um outro... Uma, uma característica é, sombria da história do álcool e do tabaco também, que também foi utilizado como moeda para pagamento dos traficantes dos, dos escravos africanos que vieram para as Américas. É, então é uma, é uma passagem muito negativa da história do álcool e do tabaco. E uma outra característica também negativa do álcool é, nesse processo de utilização diferente da forma que nós usamos que era usado no, no, na, na, nos povos de origem, o, o, o álcool foi e ainda é utilizado como forma de desagregação dos povos indígenas, de desarmonização, de desculturação. E isso é, aparece muito nos, é, na, na literatura, no cinema, a, a estigmatização do, dos povos indígenas, das pessoas indígenas, como é, vagabundos, como irresponsáveis, que só querem beber, mas, no fundo, é, eles foram, é, de certa maneira, influenciados e é, estimulados a consumir uma bebida que eles não estavam é, acostumados, que é a bebida destilada, e que o seu organismo não estava preparado 
para consumir, porque no processo evolutivo, é, nós, como eu comentei, nós nos constituímos como espécie humana na relação com a bebida fermentada, não com a bebida é, destilada. A mesma coisa vai acontecer com a cocaína. A liberação da cocaína na na folha mastigada ou bebida como chá, a quantidade é muito pequena. Então, aquela estimulação do sistema, é, sistema de recompensa cerebral é muito leve, é muito branda, não é tão intensa quanto a que a cocaína fumada, como crack, que tem, é, atinge rapidamente a corrente cere cerebral, corrente sanguínea cerebral em torno de 2, 3 minutos e provoca uma descarga intensa de, de dopamina e uma ação muito curta, em torno de 5 minutos, é muito diferente daquela forma consumida lá pelos povos nativos. A mesma coisa vai acontecer com o tabaco. Nós sabemos que a indústria do tabaco, como uma estratégia comercial extremamente perniciosa em termos de saúde pública, mas uma estratégia comercial para criar novos dependentes, criar novos consumidores que ficam dependentes da, do tabaco, eles aumentaram a concentração da, da nicotina para que a dependência se instaurasse de uma maneira mais rápida. No próximo bloco... As drogas não tinham esse poder de causar essa descarga de, de dopamina na intensidade que nós temos hoje. O ópio e o rachixe adquiriram papéis principais em obras literárias. O cigarro foi glamorizado durante décadas em filmes e novelas. A cerveja sempre enalteceu belas mulheres e a alegria nas propagandas. O vinho torna elegantes e inteligentes os jantares nas cenas artísticas e redes sociais. A maconha ganha naturalidade nas séries televisivas. E na economia, as drogas ganham valor de mercadoria. Então nós temos aqui um, um primeiro, uma primeira modificação, um primeiro fenômeno da modificação da nossa relação com as drogas na sociedade, no ambiente, à medida que a, a nossa sociedade vai se modificando, vai se transformando do ponto de vista social, do ponto de vista das relações econômicas e das, uh, das relações sociais. E essa transformação... Uh, radical que é dessa elemento novo do, da droga se transformar numa mercadoria relacionada a isso a um determinado sistema econômico que é para mercadoria para ser vendida para ser consumida associado a isso então aparece um outro elemento que tem um papel crucial que que revoluciona a nossa relação com as substâncias que é a publicidade no início do século 20 estudos da mente humana associados à publicidade impulsionaram a indústria do tabaco. Foi quando uma grande agência de publicidade norte-americana contratou o psicólogo John Watson, considerado o fundador do behaviorismo, que passa a fazer uso de suas técnicas comportamentais para incentivar o hábito feminino de fumar. Um outro nome importante foi o de Edward Bernays, conhecido como o pai das relações públicas e sobrinho de Freud, que lançou mão dos conhecimentos de seu tio para trabalhar com a ferramenta psicanalítica na manipulação das massas. Bernays set out to experiment with the minds of the popular classes. His most dramatic experiment was to persuade women to smoke. At that time there was a taboo against women smoking, and one of his early clients, George Hill, the president of the American Tobacco Corporation, asked Bernays to find a way of breaking it. He said we're losing half of our market because men have invoked the taboo against women smoking in public. Can you do anything about that? I said, let me think about it. And then I said, have I your permission to see a psychoanalyst to find out what cigarettes mean to women? He said, what'll it cost? So I called up Dr. Brill A. A. Brill, who was a leading psychoanalyst in New York at that time. How come you didn't call your uncle? Why didn't you call your uncle? Because he was in Vienna. A. A. Brill was one of the first psychoanalysts in America. And for a large fee, he told Bernays that cigarettes were a symbol of the penis and of male sexual power. He told Bernays that if he could find a way to connect cigarettes with the idea of challenging male power, then women would smoke, 
because then they would have their own penises. E conseguiu não apenas tornar socialmente aceitável que mulheres fumassem em público, um tabu na época, mas também associando poder feminino ao fumar. E mais, o cigarro ganhou glamour através das estrelas e astros do cinema. Nas palavras de Bernays, somos governados. Nossas mentes são moldadas, nossos gostos formados e nossas ideias sugeridas, em grande parte, por homens dos quais nunca ouvimos falar. São eles que puxam os fios, que controlam a mente do público. E essa é uma condição que é, nós percebemos ainda hoje. Né? Não é uma condição que foi superada pelos avanços do controle do tabaco. Não, a publicidade ainda está presente. É, se nós observarmos com calma os filmes, os seriados que passam aí nas plataformas da internet, é muito frequente cenas onde não existe a menor necessidade dramática. Aparece alguém fumando um cigarro, aparece é, alguém é, entrando em casa, abre a geladeira e começa a tomar cerveja ou tomar uma, uma, uma bebida alcoólica. E a, 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 a droga da vez é a maconha, que é também apresentada de uma maneira muito, muito positiva, muito alegre. Se comenta, não, a, a, as drogas fazem parte da nossa história, todos os povos, todos, todos os, uh, as culturas consumiam drogas. Isso é verdade, é real, como eu comentei, desde a nossa pré-história. Mas os povos antigos não tinham a quantidade de drogas que nós temos, as drogas não tinham esse poder de causar essa uh, descarga de, de dopamina na intensidade que nós temos hoje e nem eram estimulados pela, pela publicidade. O uso de substâncias, o uso de drogas, tem um, um processo evolutivo histórico caracterizado em cada época, em cada cultura e em cada, cada momento histórico que foi modificado e está sendo modificado nesse momento. Agora nós temos, por exemplo, outros objetos, outras condições que podem causar relações problemáticas, causar dependência. O jogo que nos acompanha há muito tempo, mas o jogo pode levar a um comportamento patológico, o comportamento compulsivo, uh, o uso da internet, o uso do celular, a uh, pornografia, uh, excesso de compras, ou seja, nós temos uma série de, de, de comportamentos que também podem ser é, problemáticos, que também podem causar transtornos graves, uh, também refletem uma, uma condição... Uh, uma, uma condição de programação, esses produtos são é, criados para cri, é, estimular a nossa, o nosso comportamento compulsivo. As drogas, então, estão muito presentes na nossa vida cotidiana. Elas são um, um tema fascinante, foram objeto de estudo da literatura, de, de literatura de grandes pensadores, grandes intelectuais. Walter Benjamin, que escreveu sobre a sua experiência com a xixi e outras drogas. O Aldous Huxley, que escreveu o livro As Portas da Percepção, um livro que teve um impacto muito grande nos anos 50, quando foi publicado, ao ponto de ser inspiração do nome de uma banda de rock. As pessoas da minha geração vão lembrar do The Doors, que por uma fatalidade, uma coincidência, o seu líder, o Jim Morrison, morreu por overdose de substâncias, assim como muitos ídolos dessa geração do rock dos anos 60, James Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse também, que morreu com problemas sérios com álcool e crack. Então essa é uma condição que continua nos acompanhando. Então nós temos uma série na literatura, no cinema, no, no, na investigação filosófica, na investigação antropológica, sociológica, história. É, as drogas têm essa, essa riqueza que, que, que nos chama a atenção. Mas uh, um ponto que eu acredito bastante significativo é que, como nós vimos, as substâncias então elas tinham um, um papel primordial do uso da busca pelo sagrado. Muitas vezes o uso, era, além do controle social de ser no uso é, coletivo, um uso ritualístico, muitas vezes era coordenado, era controlado pelo xamã das tribos dos povos aqui das Américas. É, então existia essa forma de consumo é, que fazia um sentido coletivo, um sentido é, social. E como nós vimos na, nas, na, nesses exemplos, desses livros, desses grandes 
artistas e pensadores, eles fazem um relato de uma, uma experiência individual. As drogas, então, elas têm agora um sentido mais introspectivo, mais subjetivo, na busca do sujeito para o autoconhecimento, provavelmente por uma influência da psicanálise, ou provavelmente também pelo desencanto com o mundo, depois das duas guerras mundiais do século passado. Então, essa, há, há essa modificação dessa condição de, de uma, do, de uso da droga de uma maneira, vamos dizer assim, investigativa, quase com um sentido filosófico, científico. Isso modifica, nesse momento na nossa cultura, que nós percebemos é uma tendência de transformação da, do uso das substâncias como um uso recreativo, como um uso de diversão. Isso nós vemos, somos massacrados diariamente pela, aqui no Brasil pela publicidade do, do, da bebida alcoólica, mas a, a, a propaganda não mostra o lado B, o lado negativo, o lado da sombra do álcool, que está associado à violência doméstica, que aumentou muito agora nesse período da pandemia, está associado à violência sexual, grande parte do, dos estupros estão associados ao uso de álcool, tanto da vítima quanto do agressor, os desastres de automóveis, mas a, a, a tendência da nossa, da nossa cultura atualmente, do indivíduo que é, que é definido não mais pelas suas relações sociais, pelos seus laços sociais, mas pelo seu poder aquisitivo, pela sua capacidade de compra, ou seja, nós não somos mais cidadãos, nós somos agora consumidores, essa modificação ela aparece no sentido das drogas se transformarem como um elemento de diversão, como se fosse uma diversão inocente, uma, uma diversão inócua, inofensiva, que não causa problemas. Então, é nessa passagem da, da, das substâncias como elemento do, da relação com o sagrado e passando a se transformar em mercadoria, nessa transformação de, do, do indivíduo é, que tinha um sentido social, que tinha uma integração social, para o indivíduo desconectado da sociedade, que vive uma solidão é, e que tem uma necessidade de buscar é, formas de completar o, o vazio existencial por essa forma desconectada que, que nós vivemos, essa forma isolada, como se nós fôssemos atos isolados, que nós, para encerrar, eu, eu acredito que uma boa descrição desse processo é lembrar da, da frase do Baudelaire no livro Parasi Paraíso Artificial, em que ele dizia que nós, seres humanos, temos amor pelo infinito, nós temos sede pelo infinito. Pena que muitas pessoas, na busca por esse infinito, acabam se perdendo e se tornando dependentes, se tornando escravas de uma substância, de uma condição que as reduz e que as uh, quase que desumaniza. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Agora se procura é, criar essa imagem positiva da maconha como sendo exclusivamente medicamentosa e depois recreacional, mas não se fala dos graus... É, e criando uma imagem que é mentirosa. A maconha não é uma substância puramente medicamentosa. É uma substância que pode provocar problemas graves do ponto de vista psiquiátrico.